നിലപാടിൽ ഉറച്ച് സർക്കാർ പത്ത് വയസ്സുകാരി അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല യുവതികളെത്തിയാൽ അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും പത്ത് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള പെൺകുട്ടി അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ എഴുതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാദത്തിലാണ് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ബുധനാഴ്ചയാണ് സർക്കാർ വാദം എഴുതി നൽകിയത് യുവതികളെത്തുന്നത് അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും പത്ത് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള പെൺകുട്ടി അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ യുവതികൾക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമാകാമായിരുന്നു നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അറുപത് വയസ്സായി ഉയർത്തിയതെന്നും സർക്കാരിന്റെ വാദത്തിലുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള യുവതിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം ആകാമെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു യുവതി പ്രവേശന വിലക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ആചാരമല്ല നൂറുകണക്കിന് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ യുവതികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം യുവതികൾക്ക് വിലക്കുള്ളത് ശബരിമലയിൽ മാത്രമാണെന്നും സർക്കാർ വാദത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ആചാരപരമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനും ഭരണഘടന പരിരക്ഷ നൽകുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ വാദത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു മതത്തിന്റെയോ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെയോ അവിഭാജ്യമായ ആചാരമാണോ യുവതി പ്രവേശന വിലക്ക് എന്നാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിലക്ക് ആചാരപരമായ സമ്പ്രദായമാണെന്ന അഭിഭാഷകൻ വെങ്കിട്ടരാമന്റെ വാദം തെറ്റെന്നും വാദത്തിലുണ്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി രാജ്യത്തെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കുമെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും വിധി ബാധകമാകുന്ന എല്ലാവരെയും കോടതിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ വാദത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ട